spojrzał i wraca z powrotem. Jest blady jak trup. Mamo, cały dom obstawiony. Było nas ośmioro. Pięciu braci i nas trzy siostry. Brat ten zdzichł. Kiedy do rezerwy szedł, to wojna wybuchła. Mama płakała, chodziła, ale wrócił szczęśliwie. Pamiętam jak dziś. Dwóch żołnierzy na pięknych koniach wpada tu do nas na podwórko. Konie piękne wpadają i do taty zwracają się, dajcie nam ubrania, żeby po prostu przebrać, a one uciekną i one poszły. Konie zostawiły, całe uzbrojenie zostawiły, wszystko zostawiły. Tata też miał przeżycie te nie, niełatwe. To teraz wszystko pochować, bo tu jest wojna. Tu te, te, te przyjdą i wybiją wszystkich. No ale jakoś to wszystko uprzątnęli, uprzątnęli to owo. Tamci w nocy poszli, nawet nie, 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 nikt nie widział, kiedy usunęli się ci dwóch facetów. Żołnierzy byłych i po, uciekli, ale konie były, u Dubczyka były konie ładne. No oczywiście się nie wszystkim podobało, że Dubczyk miał starą kobyłę, a tylko później takie piękne konie skąd. I to się zaczęło już wrogo. Brat Zdzisław należał do Gwardii Ludowej. Partyzantka była na, tak zwana. No nie miał rady, bo tam siostra w Goszczynie mieszkała ze szwagrem, ta, która w Dowej Soli była najstarsza. Tam wszyscy szli no i tam się schodzili. Akurat tak był tak, taki facet, który prowadził te akcje, wciągnął. No i się przecież nie, nie, na tym nie zdali po prostu, nie orientowali się jeszcze ta młodzież wtedy, co to, co to im może być, i jak, czy dobrze, czy źle. Z Niemcem, z, z okupantem walczyły, no. Chciał się wycofać, ale, bo był chory, ale nie, nie, nie mógł, bo nie, nie wolno było. Bo przecież by jego składzili sw, swoi. Swoi by go przecież zabili. Ten brat chciał, miał wyjechać z bratową, Antoniego żoną. Był chory i chciał, chciał się usunąć od tej partii po prostu. Tej nocy to były słupy pościnane telefoniczne do Grójca. Na szosie tak tutaj. I to było podobno przy, oskarżone na, na tę partię, a wcale nie. Tylko była zupełnie inna. Nie wiadomo kto, bo tych partii to było nie tylko akowcy, nie tylko peperowcy, nie tylko inni, było ich więcej. Pościnali Niemcom słup, żeby I, to, i oni tej nocy akurat wszystko się stało i tej nocy dopadli. O czwartej rano już ta, ten był koń stał w wozie i, ten, i czekał, i ty, a u nas była taki zwyczaj, że nie tego. Tak mama nauczyła, tak dawniej było że nie wyszedł z domu, jak nie, nie pożegnał się. Było zawsze z mamą, z rodzicami się pożegnał. Brat Zdzisław po, już był ubrany i po, po, pożegnać się z mamą, ale wszedł do pokoju i zobaczył od razu o, te całe dydy obstawione nie, Niemcami. To ich tam było podobno ponad 20. I policja granatowa pol, polska też. Z nimi pracowała, bo musieli. Spojrzał i wraca z powrotem. Jest blady jak trup. Mamo, cały dom obstawiony. Już. I od razu dom obstawiła. Jeden wszedł z, 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 z karabinem do, do domu. Wszystkich do kąta. To ja też jako dziewczynka, ale też stałam przecież, sień była taka przywodówka. Ten bratowa z dzieckiem na ręku, mama, nie wolno było wyjrzeć. Wyciągnęli od razu tego, co na łóżku 
i tego drugiego wszystko, i taki był chrusciany płot, dawniej takie były płoty obok koło domu. Postawili pod płotem trzech, a tego właśnie z Dzisława z tatą na, zabrał na ten, na środek podwórka i od razu jedną kulą. Wy, wyczytał mu wyrok. Wyrok mu wyczytali, że jest, jako komendantem miał być tylko. I od razu jedną kulą tutaj padł. Ta, a najpierw piesek wszczekał. Taki był była fajny, taki jamnik, graniacy piesek. Wszczekał najpierw tego psa. I, i, i później te, no to ta w tych oczach. Bratowa wyjrzała, to od razu dostała i ona, i, i ja dostałam, i mama. Nie wolno było wyjrzeć do drzwi. Do drzwi. Nie wolno było. A oni stali pod takim chrusciałem i drżeli, to już był luty. I nie, nie, nie ubrany, tylko jakkolwiek. Wszystko drżało do końca, do, do śmierci. Później zrobili rewizję, dwie godziny trwało. Wszystko, bo wyciągały, nawet dziecka łyżeczka. Wszystko, bo te, dawniej te siedniczki były te, te takie. Wszystko powywalane na środek, wszystko, wszystko. Łóżka, nie łóżka, te siedniki i sosłomy były w dawniejszych czasach. Wszystko było powyciągane. Nie znaleźli nic, nie znaleźli. Ani kuleczki, ani łuski, ani niczego, nic nie znaleźli. Nic nie znaleźli. No i już się zeszli, ale ten najmłodszy obora była też stara, obora drewniana i była na, na, na te słowa na, na tym na strychu. I on kożył założył i tam spał. Na samym końcu już, już się roz, już po rewizji, po wszystkim. Jeszcze poszedł, zaczął szturchać, jeszcze go ściągnął, znalazł go jeszcze. I tak na środek podwórka od razu korzę z niego zwrócił. I do gromady zaprowadzili przed, przed dom na, naprzeciwko stawu. Taka to pola była. Pod tą, to, to pole i tam rozstrzelać mieli. Nastawili też karabin. Ale tata z nimi był i prosił, żeby zostawili jednego. Bo jest gospodarka i nie będzie kto to robić. Oni się tam porozumieli ze sobą. Zapędzili ich, po prostu wypędzili ich za wieś. Tata został. Tylko w tych, tych, tych czterech. Ale jednego Zabrali od razu na samochód, ciężarowym byli, bo to i tak jeździli takimi samochodami i zabrali go do, do Grójca, na, do więzienia. Bili go, katowali do odpowiednio, i, ale nic im nie powiedział, bo nic nie wiedział. O niczym nie wiedział i nic nie powiedział. Na pewno nie wiedział, no, tylko tak wyglądał. A tych trzech Kazali im skręcić w pole. No i nastawili maszynowy karabin. I od razu jedną se serią rozstrzelali. Jeden został, tylko ranny w obojczyk, Zygmunt. Tych trzech kazali im skręcić w pole. No i nastawili maszynowy karabin. I od razu jedną se serią rozstrzelali. Jeden został, tylko ranny w obojczyk, Zygmunt. Bratowa była bardzo, to była taka warszawianka, ale bardzo bystra, energiczna kobieta. Usłyszała strzał, to dziecko zostawiła i popędziła. Tam ze, to jest kawał, kilometr, ponad jest więcej. Poleciała tam w kusa. Zobaczyła, że ten... Zygmunt, ten, 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 co 19 lat miał, leży i kolana miał takie skulone i leżał i jęczał. Ona zaczęła Zygmunt, Zygmunt patrzy, że te wszystkie już nie żyją, tych dwóch, to Zygmunt, Zygmunt, ten jej mąż i ten drugi. Ona tak popatrzyła, żeby odciągła go, 
ale spojrzała w, do, w, w te, poza siebie i od Goszczyna z tamtej strony grupa szła. No to mówiła, to pomyślałam sobie, mówi tak, bo później opowiadała wszystko. Pomyślała, mówi, że idą, to pomogą mi. A to byli Niemcy, którzy tam rozstrzelili już. Jak zobaczyli, to poszli na to pole. No to mówiła bratowa, że zręcznego wtedy strzelał. Drżała mu ręka. Ona wszystko widziała, bo była, tak jak zapowiedziała, była bardzo energiczna, dzielna. Że ten, i, I nie mógł dobić, to, to, to aż, aż mózg tego zabił. Bo tego by, by, by się uratował, bo był obojczyk, tylko tu miał strzał obojczyk. Ktoś tam się znalazł, ten ze wsi, pomógł zwieść, nie wiem nawet od kogo, ale po, po, tak, że było pozwolone jeszcze pochować, bo podobno wtedy też nie pozwalali już chować, tylko to wywozili gdzieś. Ale wtedy było pozwolone, no przywiezione były do stodoły, położone czterech młodych dzieciaków. Jak ta krew spłynęła, przywieźli iść do pokoju, leżały. A jak się zaczęło ludzi schodzić, Boże, całe że kompanie chodziły chyba. Przychodzili tylko zwiedzać, bo każdy był w szoku, bał się. Nawet z tej, z tej, z tej, z tej partii jego, jego zdzicha. To też podobno było przebierane poza kobiety, też przychodziły, nie mogły się ludzie z tym zgodzić. Szły zwiedzać wszystko, ale każdy bojący, bał się. Po tej zbro zbrodni, można powiedzieć, Niemcy, to mama wychodziła na drogę i płakała, mówię, kumie, mówi do tego, do tego właśnie sołtysa, kumie, to Zygmunt to by żył. A ono się odwrócił tak. Nie wiedziało się, że się tak stanie. Myślało się, że do więzienia wezwą. No to wystarczy już, nie? Wiadomo było, że oni wiedzieli o wszystkim. 